সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি আপনারা ভালো আছেন কোরাস ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আমি মশিউর আপনাদেরকে আজকের এই টিটোরিয়ালে স্বাগত জানাচ্ছি তো আজকে হচ্ছে আমাদের ওয়ার্ড পেস টিটোরিয়াল সিরিজের পার্ট থার্টি টু ওকে তো মজিলা ফারফেক্স ব্রাউজার ওপেন করতেছি তো এই পর্বে আমরা আমাদের যে ওয়েবসাইটটি আমরা ডিজাইন করেছি এটি রেসপন্সিপ সব কিছু ঠিক রয়েছে কি না মানে হচ্ছে আমাদের ওয়েবসাইটটি আইফোন বা আইপ্যাড এগুলোতে ঠিকঠাক মতো শো করতেছে কি না এই ব্যাপারগুলো আমরা চেক করব ওকে তো এখান থেকে আমি সিম্পলি সাইটে ভিজিট করতেছি এটি হচ্ছে আমাদের হোম পেজ আমাদের যেহেতু চারটি পেজ রয়েছে চারটি পেজে আমরা চেক করব তো আমি প্রথমে রাইট বাটনে ক্লিক করে দেন হচ্ছে ইন্সপেক্ট এলিমেন্ট এখানে ক্লিক করতেছি তারপর হচ্ছে এই ফোন আইকন এখানে ক্লিক করব ডান দিকে নিচের দিকে এখানে ক্লিক করতেছি ক্লিক করার পর আমি এখান থেকে ক্রস করে দিচ্ছি দেন স্ক্রল ডাউন করে চেক করব যে সব কিছু ঠিকঠাক রয়েছে কি না এখানে ক্লিক করতেছি এটি হচ্ছে আমাদের মেনু ঠিকঠাক রয়েছে স্ক্রল ডাউন করতেছি স্ক্রল ডাউন করার পর এখানে কোনো প্রবলেম নেই আমি আইফোনের জন্য চেক করতেছি এই যে আইফোন সিক্স সেভেন এইট প্লাস ঠিক আছে স্ক্রল ডাউন করতেছি আচ্ছা এখানে দেখেন যে একটা প্রবলেম রয়েছে যে টেক্সটগুলো বাম দিকে শো করতেছে ঠিক আছে তো আপনাদেরও এরকম প্রবলেম হতে পারে তো আমি চাচ্ছি যে টেক্সটগুলো বাম দিকে থাকবে না এগুলো সব ডান দিকে থাকে মাঝখানে থাকবে ওকে তো এই কাজটি করার জন্য যেটা করব আমরা অবশ্যই আমাদেরকে হোম পেজে যেতে হবে পেজেস দেন হচ্ছে ফ্রন্ট পেজ এডিট উইথ এলিমেন্টর দেন স্ক্রল ডাউন করতেছি স্ক্রল ডাউন করার পর এখন এই যে প্রজেক্ট কমপ্লিটেড এই টেক্সটগুলো ছিল তো আমি এখানে প্রজেক্ট কমপ্লিটেড এখানে ক্লিক করতেছি ক্লিক করার পর এখানে দেখেছি অ্যালাইনমেন্ট অ্যালাইনমেন্ট লেফট চুজ করা বা কোনো কিছু চুজ নাও করা থাকতে পারে আপনার এখানে তো সেক্ষেত্রে সেন্টার চুজ করে দেবো আমরা যেহেতু মাঝখানে রাখতে আছে এবং যদি আপনারা দেখেন যে এই ছবিটা বাম দিকে শো করতেছে সেক্ষেত্রে এখানে ক্লিক করতে পারেন ক্লিক করেন এটার অ্যালাইনমেন্ট আমার এখানে সেন্টার অলরেডি চুজ করা রয়েছে বাট যদি আপনাদের এখানে কোনো কিছু চুজ করা না থাকে বা লেফটে যদি চুজ করা না থাকে সেক্ষেত্রে সেন্টার চুজ করবেন তাহলে এটা মাঝখানে চলে আসবে ঠিক আছে একই প্রসেসে বাকিগুলো সেন্টার করে দেবো আমরা এখানে সেন্টার দেন সেন্টার এটাকে আমি সেন্টার করে দিচ্ছি দেন আপডেট তারপর হচ্ছে রিলোড দেবো ওকে দেখতে পাচ্ছেন যে মাঝখানে চলে আসছে আমি এরকমই রাখতে যাচ্ছি তারপর স্ক্রল ডাউন করে আরও নিচে চলে যাব এখানে সব কিছু ঠিকঠাকই রয়েছে স্ক্রল ডাউন করতেছি ওকে এখানে দেখেন যে একটি প্রবলেম রয়েছে যে আওয়ার টিম আওয়ার টিম সেকশনের প্রবলেম একটু এলোমেলো শো করতেছে এটার কারণ হচ্ছে আমি যদি একটু স্ক্রল ডাউন করে নিচ্ছি দেখা আমাদের ডিজাইনে একটু প্রবলেম হয়েছে আমি কলামটা এডিট করতেছি এডিট কলাম করে দেন হচ্ছে স্টাইল অ্যাডভান্সড এখানে দেখেছে রাইট সাইডে ফিফটি ফাইভ পিক্সেল প্যাডিং ছিল আমি এই ডিজাইনটা একটু মেইন ডিজাইনে চেঞ্জ করে ফেলবো এখানে জিরো করে দিচ্ছে ওকে আমি কোনো প্যাডিং রাখতে চাচ্ছি না তারপর হচ্ছে বটমে মার্জিন দিব একটু মার্জিন দিব বটমে এখানে দেখেন যে নিচে কিন্তু কোনো স্পেস নেই ঠিক না তো আমি একটু স্পেস রাখতে যাচ্ছি সে টোয়েন্টি ফাইভ বটমে মার্জিন দিচ্ছেন ওকে অল্প একটু স্পেস রাখতে যাচ্ছি বাট আপনি যদি ইন্টারেস্ট থাকেন যে আর একটু বেশি স্পেস থাকবে আচ্ছা আমি আর একটু বেশি করে দিচ্ছি সে ফর্টি ফাইভ করে দিচ্ছি ওকে দেন আপডেটে ক্লিক করব আপডেটে ক্লিক করার পর এখানে এই কলমটিকে এডিট করব এডিট করার পর দেন হচ্ছে অ্যাডভান্সড রাইটে কোনো প্যাডিং থাকবে না জিরো করে দিচ্ছি লেফটেও কোনো প্যাডিং থাকবে না জিরো করে দিচ্ছি আর হচ্ছে এটা প্রবলেম হোক তারপর আমরা আরও এটাকে ঠিকঠাক করে নেব আর বটমে হচ্ছে ফর্টি ফাইভ মার্জিন থাকবে আপডেট তারপর হচ্ছে এখানে এডিট কলাম স্টাইল অ্যাডভান্সড এখানে ফিফটি ফাইভ আমি জিরো করে দিচ্ছি এখন আপডেটে ক্লিক করতেছি বটমে দিয়ে নেই ফর্টি ফাইভ ফর্টি ফাইভ পিক্সেল এখানে আচ্ছা এখানে বটমে না দিলে হবে কারণ এটা লাস্ট এলিমেন্ট তো এখানে অলরেডি নিচ্ছে আমাদের আচ্ছা আমি দিয়ে দিচ্ছি তারপরও দিয়ে দিচ্ছি ফর্টি ফাইভ ওকে দেন আমি এখানে রিলোল দিচ্ছি প্রথমে আমি বড়ো স্ক্রিনের জন্য চেক করব যে বড়ো স্ক্রিনে কীরকম দেখা যাচ্ছে সেহেতু আমি কিছুটা মডিফাই করে রয়েছে এখানে আচ্ছা বড়ো স্ক্রিনে এরকম দেখা যাচ্ছে ওকে আবার ছোটো স্ক্রিনে চেক করতেছি ইন্সপেক্ট এলিমেন্ট দেন হচ্ছে প্লে স্ক্রল ডাউন করতেছি মোবাইল ফোনের জন্য ওকে এখানে পারফেক্ট এখানে সব কিছু ঠিকঠাক রয়েছে বাট আমাদের এখন প্রবলেম হচ্ছে যে বিগ স্ক্রিনে একটু বাজে দেখা যাচ্ছে ওকে একটু স্পেস থাকলে এখানে ভালো লাগবে তো এই কাজটি করার জন্য এখানে আমরা স্পেস দিব এই জায়গায় আমি স্পেস আমরা দিব বাট কলামের লেফটে এবং রাইটে সমান স্পেস দিব ঠিক আছে তাহলে আশা করি প্রবলেম হবে না তো রাইটে সেম টোয়েন্টি করে আমি দিচ্ছি টোয়েন্টি 
लेफ्टे ओखने टोटी फाइव दीची ओके दें अपेट ये कलम टी तो एडिट करते सीम एखे टोटी फाइव ए जगह टोटी फाइव अपनारा और एडजस्ट कर मन करें कौ चेज कर प्रयोजन अपना अलरेडी जान क्या चेन्ज करते हैं भेदगुल मत कर क्लैंट रिक्वयरमेंट अनुजाई ओ अनुजय क्या कर ओके देखते पाँच जो एखे सल्व हो गए एखी इन्सपेक्ट इलेमेंट दैन हे आबाद मोबाइल डिवाइस चेक करब स्क्रल डाउन करते सीम स्क्रल डाउन करते सीम ये हाँ खराब देखा जा भलो देखा जाके परफेक्ट दें स्क्रल डाउन करते नीचे को प्रब्लेम नहीं नीचे सब किस ठीक ठाक मन हमारे ओके तपर एर परवर्ती पेज क्रस कर दीची दैन हे एखान अबाउट आस ये पेजटी चले जाब ओके हाउ उइ आर सब किस ठीक ठाक रहा है स्क्रल डाउन स्क्रल डाउन अच्छा एखे वही प्रब्लेम कारण हमें कपि कर यूज कर सेक्शनगुलो तो अपना सल्व कर फिलते पर आवार टीम एखे सेम प्रब्लेम ओके हमें सल्व कर फिलते सीम डैशबोर्ड दैन हे पेजेस दैन हे अबाउट आस ये इलिमेंटर माध्यम एडिट करब एक ही प्रब्लेम एक आगे जो प्रब्लेमगुलो सल्व करेम प्रब्लेमगुल ये रही है जीत हमें कपि कर यूज कर सेट करा नहीं सेंटर सेट कर देव हमें ये हमें सेंटर सेट कर देव एखे सेंटर ये सेंटर क्लिक कर जस्ट सेंटर अलाइनमेंट कर दीची ओके तपर एखे जो प्रब्लेमगुल एडिट कलम एडभांस दैन हो रईटे से टोटी फाइव थक लेफ्टे टोटी फाइव थक बटमे हे फर्टी फाइव थक ओके okay, अपडेट और द्वित हे कलम रही है एडभांस एखे लेफ्ट रईटे टोटी फाइव कर दीची एखे टोटी फाइव कर दीची और ये बटमे सेम फर्टी फाइव अपडेट एडिट कलम एडभांस दैन हो टी फाइव टोटी फाइव दैन हो फर्टी फाइव अपडेट ओके आशा करते हैं सल्व हो गए रिजल्ट दीचे रिजल्ट देर पर दैन हो स्क्रल डाउन ये ठीक ठाक रही है को प्रब्लेम नहीं ओके तपर जो पेजटी रही है ब्लक पेज आप ब्लक पेजटी चेक करी एट ठीक ठाक रही है को प्रब्लेम देखते पासी ना तपर कन्टैक्ट आस य पेजे चेक करब स्क्रल डाउन करते अच्छा कन्टैक्ट आस य पेजटी एक डान दिखे चले गए यो बाम दिखे ये थक ठीक है तो ये क्षेत्र करार्जन कन्टैक्ट आस पेजे जाब कन्टैक्ट आस इडिट उथ एलिमेंटर दैन हो आईकन बक्स आईकन बक्सर एखे आईकनगुल चेक करते चेक करार इटार अलाइनमेंट आईकन पजिशन अलरेडी लिफ्ट देव रही है इन्हें अलाइनमेंट को प्रब्लेम नहीं प्रब्लेम तो हे हमें जो कलम नहीं कलम जो एडभांस क्लिक करी एखे लेफ्टर सैड पिक्सल मार्जिन छो यो मेन प्रब्लेम जो इन्हें सैड थे जिरो कर दी ओके दैन अपडेटे क्लिक करी अपडेटे क्लिक करारे जो रिलोड दी ओके ना ये प्रब्लेम सल्व होना सिक्सटी हमें आबा एड कर दीची अपडेट जगह एखे अपडेट कर सिक्सटी तो होना ये अबाउट आस पेज हम भूल जगह क्या करते ये क्रस कर दीजिए अबाउट आस पेज हमारे को कन्टैक्ट पेज ओके ये जैगे लेफ्ट मार्जिन छो सैड पिक्सल सबग क्ज करते जिरो एखे क्लिक करते दैन हे लेफ्ट सरि रईट है ना सैड पिक्सल ओके मार्जिन ना पैडिंग लेफ्ट पैडिंग सैड पिक्सल मैं आबाद अपडेटे क्लिक करते अपडेटे क्लिक करार दैन हम रिलोट दीचे हमको इन्सपेक्ट करब इन्सपेक्ट कर चेक करब क्यों यो डान दिखे आस बक्स अच्छा मूल एरिया यो मजखने रे पे गए कि सल्व करते हैं हेलो एट द रेट एक्साम्पल डट कम एखे रेट बटन क्लिक करते हैं इडिट आईकन बक्स एखे क्लिक करते हैं क्लिक कर ले अलाइनमेंट अपशनगुल चले आसें तो ये अलाइनमेंट लेफ्ट चूज करते जस्ट अपडेट कर चेक कर देखो जो सल्व होना रिलोट दीचे देखते पाँच से बाम दिखे चला आसें ओके तो यह अलाइनमेंट चेन्ज करते 
তারপর এটাকেও আমি এডিট আইকন বক্স এডিট আইকন বক্স এখানে ক্লিক করতেছি যেন হচ্ছে স্টাইল স্টাইলে ওদের অ্যালাইনমেন্টের অপশান কোথায় ছিল এখানে তো আবার পাচ্ছেন আমি এখানে ক্লিক করতেছি এডিট আইকন বক্স এই কন্টেন্ট ট্যাবের ভিতরে রয়েছে ক্লিক করতেছি এখানে এই যে অ্যালাইনমেন্ট ক্লিক করতেছি চলে আসছে কিন্তু আপডেট সেমভাবে হচ্ছে এখানেও এডিট আইকন বক্স দেন হচ্ছে স্টাইল দেন হচ্ছে কন্টেন্ট দেন হচ্ছে কোথায় জন্য ছিল এই যে অ্যালাইনমেন্ট ক্লিক করতেছি এখানে লেফট দেন আপডেট আপডেট ক্লিক করতেছি দেন হচ্ছে রেলট ओके ये अपना अपन मत कर एडजस्ट करते अनेक फीचार रही है तो ये अपना बसाय चेक कर এখানে কন্ট্যাক্ট আস পেজ আর কোনো প্রবলেম নেই সব কিছু ঠিকঠাক রয়েছে এই যে সেন্টার যে মেসেজ সব কিছুই স্মুথলি কাজ করতেছে কোনো প্রবলেম নেই ওকে ছাড়াও যদি আপনারা কোথাও প্রবলেম ফেস করেন বা কোথাও যদি কোথাও আপনারা প্রবলেম দেখেন যদি এখান থেকে সলভ করতে না পারেন সেক্ষেত্রে মিডিয়া কোয়ারি অ্যাপ্লাই করতে হবে আর যেহেতু আপনারা সিএসএস জানেন মিডিয়া কোয়ারি কীভাবে অ্যাপ্লাই করতে হয় অলরেডি জানার কথা ঠিক আছে জাস্ট মিডিয়া কোয়ারি অ্যাপ্লাই করে দেন সিএসএস ক্লাস ধরে যেখানে চেঞ্জ করার প্রয়োজন ওখানে আপনি চেঞ্জ করে নিতে পারেন ওকে আমি এটি ক্রস করে দিচ্ছি তো আবার হোম পেজে যাচ্ছি তো এই ছিল রেসপন্সিভ রেসপন্সিভের যে ব্যাপারগুলো রয়েছে আপনি যদি প্রপারলি ডিজাইন করেন রেসপন্সিভে খুব বেশি কাজ করা লাগবে না তো প্রপারভাবে যদি ডিজাইন না করা হয় তখন অনেক সময় একটু কাজ করা লাগে এক্সট্রা ওকে তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরে যাচ্ছেন তো আজকে টিউটোরিয়াল এই পর্যন্তই নেক্সট টিউটোরিয়ালে আমরা অন্য অন্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন ধন্যবাদ